గుడ్ మార్నింగ్ అండి వైజాగ్ స్టీల్ వాయిస్ ఆఫ్ వైజాగ్ స్టీల్ ఫేవర్స్ ఈ విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ లో ఐఓడి ప్రొసీజర్ గురుండి చెప్పమన్నారు జనరల్ గా స్టీల్ ప్లాంట్ లో పనిచేస్తున్న కార్మికులు గాని అధికారులు గాని ఇంటి దగ్గర నుంచి బయలుదేరినప్పుడు జనరల్ షిఫ్ట్ ఎనిమిది గంటల నుంచి పరిగణలోకి తీసుకోబడుతుంది విల్ కమింగ్ టు డ్యూటీ ఎయిట్ టు నైన్ ఏమైనా ప్రమాదం గురైతే అది విఎస్పి యాజమాన్యం ఇంజూర్ గాన్ డ్యూటీగా పరిగణలోకి తీసుకుంటుంది అలాగే ఏ షిఫ్ట్ ఐదు గంటల నుంచి ఆరు గంటల వరకు అలాగే బి షిఫ్ట్ ఒంటి గంటల నుంచి రెండు గంటల వరకు అలాగే సి షిఫ్ట్ తొమ్మిది గంటల నుంచి పది గంటల వరకు పరిగణలోకి తీసుకోబడుతుంది అలాగే వైల్ గోయింగ్ టు హోమ్ ఆఫ్టర్ డ్యూటీ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద డ్యూటీ ఐ జనరల్ షిఫ్ట్ అయితే ఐదున్నర నుంచి ఆరున్నర వరకు అలాగే బి షిఫ్ట్ అయితే ఏ షిఫ్ట్ అయితే రెండున్నర నుంచి మూడున్నర వరకు బి షిఫ్ట్ అయితే రాత్రి పదిన్నర నుంచి పదకొండున్నర వరకు సి షిఫ్ట్ అయితే ఆరున్నర నుంచి ఏడున్నర వరకు పరిగణలోకి తీసుకోబడతారు దీన్నే వన్ అవర్ బిఫోర్ వన్ అవర్ ఆఫ్టర్ అని చెప్పేసి మనం తెలియ తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ఈ నేపథ్యంలో ప్రమాద రోడ్ ప్రా యాక్సిడెంట్ కానీ లేకుంటే ఎటువంటి ప్రమాదం గురైనా కానీ యాజమాన్యం దీన్ని ఇంజూర్ డాన్ డ్యూటీగా పరిగణలోకి తీసుకుంటారు దీనికి ఏంటంటే మొట్టమొదటిగా వచ్చేటప్పుడు కానీ వెళ్ళేటప్పుడు కానీ రోడ్ యాక్సిడెంట్ టూ వీలర్ కానీ ఫోర్ వీలర్ కానీ జరిగినప్పుడు ఇమీడియట్లీగా ఎవరైతే ఉన్నారో కంట్రోలింగ్ ఆఫీసర్ ఆ కార్మికుడి యొక్క కంట్రోలింగ్ ఆఫీసర్కి బై ఫోన్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ చేయాలి వెళ్ళినప్పుడు కానీ వచ్చినప్పుడు కానీ ఆ కంట్రోలింగ్ ఆఫీసర్ ఏం చేస్తారంటే హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్కి అలాగే సేఫ్టీ కోఆర్డినేటర్కి అలాగే ప్లాంట్ కంట్రోల్కి సేఫ్టీ ఇన్ఛార్జ్కి సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి హెచ్ఓడికి తెలియజేస్తారు ప్రమాదం ఎలా జరిగింది ఏంటి అన్నది వెంటనే ప్రిలిమినరీ ఎంక్వైరీ కోసం హెచ్ఓడి గారు ఆర్డర్ వేస్తారు ఆ ఆర్డర్ వేసిన దాంట్లో హెచ్ఆర్ వాళ్ళు ఉంటారు కంట్రోలింగ్ ఆఫీసర్ ఉంటారు సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కూడా ఉంటారు ఈ రిప్రజెంటేటివ్స్ వెళ్ళి ఐపీని ఎవరైతే ఇంజూర్డ్ పర్సన్ ఉన్నారో ఆయన్ని ఎగ్జామ్ చేస్తారు ఎగ్జామ్ చేశాక రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేస్తారు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఎనక్జర్ వన్ అలాగే ఐఓడి ఫార్మ్స్ అలాగే దాని ఎవరైతే ఫస్ట్ ఎయిడ్ డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ తాలూకా డీటెయిల్స్ సబ్మిట్ చేసి త్రూ ఈడి ఒక్స్ ద్వారాగా సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్కి ఈ నోట్ షీట్ మూవ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది ఆ నేపథ్యంలోనే ట్రీట్మెంట్ అయ్యాక ట్రీట్మెంట్ అయ్యాక అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఫిట్ అయ్యాక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఏజిహెచ్ నుంచి ఫిట్ టు అన్ఫిట్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఫిట్ టు అన్ఫిట్ తీసుకొని వచ్చాక ఎనక్జర్ టూ ఫిల్అప్ చేసి కంట్రోలింగ్ ఆఫీసర్ అలాగే సెక్షన్ హెడ్ హెచ్ఓడి సైన్ చేశాక దాన్ని మళ్ళీ ఫైనల్ ఎంక్వైరీ ఆర్డర్ వేస్తారు ఆ ఆర్డర్ వేసిన తర్వాత విట్నెస్ స్టేట్మెంట్ ప్రమాదం జరిగిన అప్పుడు విట్నెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ స్టేట్మెంట్ అలాగే కంట్రోలింగ్ ఆఫీసర్ స్టేట్మెంట్ అలాగే ఐపి ఇంజూర్డ్ పర్సన్ తాలూకా స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటారు తర్వాత ఈ ట్రీట్మెంట్ ప్రమాదం జరిగిన నుంచి మళ్ళీ ఫిట్ అయ్యే వరకు ఉన్న హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ తాలూకా డీటెయిల్స్ కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని డార్స్ సఫిక్స్ ప్రఫిక్స్ పరిగణలోకి తీసుకొని ఆయన ఎన్నాళ్ళు అయితే ఉన్నారో ఆ లీవ్ ఐఓడి లీవ్ తీసుకున్నారో ఆ లీవ్ సొంత లీవ్ గా వాడుకుంటారు ఆ తర్వాత ఆ సొంత లీవుల్ని మళ్ళీ అఫీషియల్ ఆర్డర్ వేసాక బ్యాక్ చేసి ఎంప్లాయీకి అకౌంట్ లోకి లీవ్స్ వచ్చేస్తే ఇది అఫీషియల్ ఇంజూర్డ్ ఆన్ డ్యూటీ పరిగణలోకి తీసుకోబడుతుంది విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ లో ఈ పద్ధతులు అలాగే బయట అంటే అనకాపల్లి కానీ టౌన్ కానీ గోపాలపట్నం కానీ నుండి వచ్చే పర్సన్స్ ప్రమాదం బయట రోడ్డు ప్రమాదం కానీ జరిగితే ఇమీడియట్లీగా దగ్గర ఉండే హాస్పిటల్లో మనం చూపించుకోవచ్చు అలాగే విశాఖపట్నంలో ఉండే ఎంఓయూ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే మనం క్రెడిట్ లెటర్ క్రెడిట్ లెటర్ తీసుకొని ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు ఆ దానికి కూడా ఇమీడియట్లీగా ఫ్రెండ్స్ ద్వారాగా కంట్రోలింగ్ ఆఫీసర్కి తెలియజేసి ఈ విషయాన్ని ప్లాంట్ కంట్రోల్కి అలాగే ఏదైతే పద్ధతి ఉందో పద్ధతి ప్రకారం అందరికీ తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత క్రెడిట్ లెటర్ మనం మూవ్ చేస్తాం ఈనే ఈ దీంట్లోనే ఐఓడి ఫార్మ్స్ ఫిల్అప్ చేసి హాస్పిటల్లో మనం రికార్డ్ చేసుకోవాలి ఎయిదర్ ఇన్సైడ్ ద ప్లాంట్ కానీ అవుట్ సైడ్ ద ప్లాంట్ కానీ రోడ్ యాక్సిడెంట్ కానీ అలాగే వర్క్ యాక్సిడెంట్ ఏ ప్రమాదం జరిగినా కానీ సంబంధిత విఎస్జిహెచ్లో క్యాజువాలిటీలో ఐఓడి నెంబర్ కంపల్సరీ ఉండాలి ఉంటేనే ఐఓడి ప్రొసీజర్ అంటే పద్ధతి ప్రకారంగా ఫాలో అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఇంకొక కండిషన్ ఏంటంటే ఏదైతే మనం నివసిస్తున్నామో ఆ నివసించే ఇంటి దగ్గర నుం
దాన్ని ఏమంటారు అంటే దగ్గరగా ఉండే రో రూట్లోనే రావాల్సి ఉంటుంది అప్పుడే ఐబోడి పరిగణలోకి తీసుకుంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పెదగడ్డ నాటిలో ఉంటున్నాను ఓయా కురంపాలెం వచ్చాను కురంపాలెం జంక్షన్లో ఇంజూరీ అయింది నాకు ఐబోడి ఇవ్వబడదు డ్యూటీ టైం ఉన్నా కానీ సో అలాగా దగ్గరగా ఉండేటట్టుగా మనం చూసుకోవాలి అలాగే ఇన్సైడ్ ద ప్లాంట్ వైల్ డూయింగ్ ద డ్యూటీ డ్యూటీ క్రమంలో ప్రమాదం జరిగితే ఆ ప్రమాదాన్ని ఇమీడియట్లీగా జాయింట్ ఎగ్జామినేషన్ కమిటీ కండక్ట్ చేసి తద్వారా దాన్ని ఐబోడి శాంక్షన్ చేయడానికి వీలవుతుంది అలాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే పొరపాటున ఫ్యాటల్ అయితే ఇమీడియట్లీగా కంట్రోలింగ్ ఆపిస్తారు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వాలి తర్వాత ఈ ఐబోడి ప్రొసీజర్ ఏదైతుందో అది ఎనక్జర్ వన్ ఐబోడి పేపర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫిలప్ చేయాలి తర్వాత ఇన్సైడ్ ద ప్లాంట్ ప్రమాదం అయితే ఫామ్ ఎయిటీన్ ఫిలప్ చేయాలి ఇది హెచ్ఓడి ద్వారాగా కంట్రోలింగ్ ఆఫీసర్ సైన్ చేసి ఈడీ బాక్స్ ద్వారాగా ఫ్యాక్టరీ ఇన్స్పెక్టర్కి రిటర్న్గా మనం తెలియజేస్తాం ఈ ఇన్సిడెంట్ తాలూకా అలాగే పొరపాటున డ్యూటీ చేసే క్రమంలో ఎక్విప్మెంట్ ఏమైనా డ్యా డ్యామేజ్ కానీ అయితే ఇన్సిడెంట్ రిపోర్ట్ ఫామ్ ఎయిటీన్ ఏ ఫిలప్ చేసి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎక్విప్మెంట్ డ్యామేజ్ అలాగే పొరపాటున అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది అనుకోండి అగ్ని ప్రమాదం జరిగేటప్పుడు అదే ఫామ్ ఎయిట్ అగ్ని ప్రమాదం జరిగేటప్పుడు ఫామ్ ఎయిటీన్ ఏ ఫిలప్ చేసి ఇవ్వాలి అలాగే విద్యుత్ ప్రమాదం జరిగితే థర్టీన్ ఫామ్ థర్టీన్ ఫిలప్ చేసి ఫ్యాక్టరీ ఇన్స్పెక్టర్కి తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే ఏదైతే ఫైనల్ ఎంక్వైరీ అయ్యేటప్పుడు కానీ జాయింట్ ఎగ్జామినేషన్ అయ్యేటప్పుడు కానీ అంటే ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ అయ్యేటప్పుడు కానీ విట్నెస్లు ఎవరైతే ఉన్నారో విట్నెస్ తాలూకా స్టేట్మెంట్ అలాగే ఇన్ ఇంజూర్డ్ పర్సన్ ఐపీ తాలూకా స్టేట్మెంట్ కంట్రోలింగ్ ఆఫీసర్ స్టేట్మెంట్ టైమింగ్స్ వగైరా సమానంగా ఉండాలి ఎట్టు పరిస్థితుల్లో ఏ ఒక్క ఐదు పది నిమిషాలు తేడా ఉన్నా కానీ దానికి ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని పరిగణలో తప్పనిసరిగా దాన్ని ఏదో ఈజీగా తీసే పారేయకూడదు టైంని వాల్యుబుల్గా చూడాలని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను అలాగే మోర్ దాన్ వన్ ట్వంటీ డేస్ వన్ ట్వంటీ డేస్ కంటే ఎక్కువగానే అయితే డైరెక్టర్ ఆపరేషన్ తాలూకా ఏప్రోల్ తీసుకోవాలి బిలో వన్ ట్వంటీ డేస్ అయితే ఈడీ బాక్స్ తాలూకా ఏప్రోల్ తీసుకోవాలి తర్వాత విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్లో హైబోడీ ప్రొసీజర్స్ గ్రాస్ రూట్ వరకు తీసుకెళ్ళటానికి సాయి శక్తుల అటువైపు ఎస్ఈడి సేఫ్టీ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అలాగే యూనియన్స్ కూడా ప్రయత్నం చేసి ఎంప్లాయీస్ని మరింత మోటివేట్ చేస్తే ప్రమాదాలు నివారించడానికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని చెప్పేసి నేను భావిస్తూ ఉన్నాను ఇది ప్రతి కంట్రోలింగ్ ఆఫీసర్ కూడా ఐబోడి ప్రొసీజర్ తెలియాలని చెప్పేసి నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను చాలా మందికి ఇబ్బంది పడుతున్నారు సో అలాగే లేకుండా ఉండటానికి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా దీన్ని అవగాహన చేసుకోవాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీకు తెలిసిన వారితో షేర్ చేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని చూడటానికి మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి